Ребят, всем привет! Сегодня мы с Андреем и с Яном приехали в город Батьям, в гости к моей подруге. Она со своим мужем недавно купили квартиру вот в этом доме, который находится сзади меня. И моя подруга сегодня любезно согласилась провести нам с вами экскурсию по ее новой квартире. Расскажет, покажет, что да как. Такой пример квартиры в городе Батьям. Такой вот здесь подъезд. А вот она я. Пойдемте подниматься. Кстати, ребят, сегодня на Василе я впервые увижу квартиру моей подруги. Кстати, это подруга Лиза. Если вы давно на моем канале, то вы наверняка с ней уже знакомы. Мы с ней снимали несколько видео уже. В общем, я впервые увижу ее квартиру новую. Ну что, заходим? Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать! Ну, давайте! Пожалуйста! Мы на самом деле здесь уже потусили, как вы видите, и на улице темно, и шикарный вид, да, кстати, шикарный вид. Но будем делать вид, что я вижу квартиру в первый раз. Ну давай, расскажи. Здравствуйте, дорогие гости. Мы живем в Батьяме, в районе Ромата Наси, на девятом этаже. Здесь вы можете видеть наш салон, совмещенный вместе с кухней, которую мы переносили из другой комнаты, из очень маленькой. Скоро покажем. Да. Тут шикарный вид, да. это вот окно. Да, основной Бандерский плюс мир. нашей квартиры, достаточно красивый вид на юг Израиля. Не, в хорошую погоду видно Яждот и, и Айлон. И, кстати, да, вот Лиза мне сказала, что вот эти вот дома, вот за коричневыми белые дома, это уже город Хулон. Вот такой вот да, маленький Израиль. Да, все так близенько, да, в Израиле. Да. Кухня такая красивая. В Икее, да, вы заказывали Да, наша кухню? кухня из Икеи. Икею мы выбрали потому, что очень быстрые сроки установки и поставки. Не как у частного нагара, у частного плотника, а очень быстро. Получается, вы когда... О, Янчик прибежал. Получается, вы когда купили квартиру, здесь был другой ремонт, здесь да, по-другому все, все выглядело по-другому. Там, где у нас стоит холодильник, там была, была небольшая кладовка. Кухня была в другом месте, покажи да, где. Здесь была кухня раньше. Вот такая маленькая-маленькая комнатка. Которая которой... сейчас является нашей комнатой. Да, сейчас гостевой. у нас получилась здесь небольшая гостевая комната для наших дорогих любимых гостей. Так у нас получилось из четырехкомнатной пяти. Ну, шикарно получилось, я вам хочу сказать. А, кстати, вот здесь очень классный такой уголочек. Со шкафчиками. Да, здесь у нас шкаф для верхней одежды, большой кондиционер, который, которого достаточно для этого достаточно большого пространства. Здесь мы можем наблюдать спальни. И много детей. И много детей, да, всех наших вместе. Это самая разрушенная комната. Самая милая. Да, и, видимо, игровая. Комната нашей маленькой девочки, которая три года. Маленькой девочки Сарочки, да, красавицы. маленькой девочки Сарочки. Собственно, ради этой комнаты и за, и затевался у нас весь ремонт и переезд, потому что раньше мы жили тоже в хорошей квартире, но она была очень маленькая, она была трехкомнатная, и она была около 60 метров. Но у нас родилась дочка, какое-то время она спала вместе с нами в спальне, но она как бы, дети быстро растут, ну, да, и в какой-то момент мы поняли, что как бы уже так дальше продолжаться не может, и стали продвигаться в сторону э, покупки более, более, так сказать, просторного жилья. То есть эта комната, это та, та комната, ради которой, собственно, все и, за, и, и за, затевалось. Да, это отдельная комната, хотя бы ну, не такая большая, но отдельная комната для... Принцессы. Вот, этой, вот этой маленькой принцессы нашей. Так выглядит комната старшего ребенка. Подростка 12 лет, которому скоро-скоро уже будет 13. Как быстро время летит. Очень быстро, да. Вот так вот. Оценячая живет, такая комната. Живет мальчик наш. Далее мы можем видеть в противоположном конце коридора. И нашу спальню взрослую, так она выглядит. И 
собственно. Здесь вот. вы тоже делали ремонт? Вы во всей квартире как бы почти Мы сделали. делали частичный ремонт. Скажем, в этой комнате мы, например, не меняли шкаф. Шкаф остался тот, который был. А, ну, он хорошо выглядит, встроенный э, такой. Да, то есть не, не 100% было заменено. И, конечно, до сих пор есть куча недоделок, которые мы со временем собираемся, так сказать, восполнить. восполнить да. Ну и здесь у нас два санузла. Кстати, выключатели, как у нас дома, такие сенсорные, или как там они называются. Это тот санузел, который как бы отремонтированный, на тот, на который у нас хватило времени. В соответствии с тем, что дом старый, не такой новый, как у Дарьи. У нас нет отдельной, как это на русском, хедер широт. Ну, технической комнаты. Технической, стиральной, постирочной, не знаю как. Прачечной. Прачечной. Поэтому, как вы можете видеть, все эти вещи у нас находятся внутри санузлов. Это, mm -hmm. это значит тот санузел, который мы да, ремонтировали. И у нас остался второй санузел, который, к сожалению или к счастью, мы отремонтировать не успели и не смогли. Но он тоже выглядит так неплохо. Он выглядит, да, Тут даже, кстати, душевая я в первый раз, когда увидела, не заметила. Тут есть душевая, да, у которой потенциально даже есть дверки. Да, вот здесь они где-то должны быть расположены. Они вот так должны ставиться, но они mm -hmm. находятся на крыше, мы не можем их спустить из-за того, что там все соседы стоят вещи. Это так здесь было, так мы купили mm -hmm. эту квартиру. Очень классная квартира, мне понравилась. Спасибо. Особенно, конечно, вид просто бомбический. Спасибо, дорогая. Вот, все детки что-то там решают. Даня воспитатель. Да, Даня молодец, но при этом жевать ты видишь, тоже не забывает. Давайте я пару вопросиков задам. Давай как-то красиво, не знаю, сковородку берем, цветы поставим. Ну ладно. Лиза все переживает, что мы тут уже приехали, срач навели, а потом да, решили... Не вы, не вы, мы сами умеем. Расскажи, сколько стоила квартира, во сколько она вам обошлась? Квартиру мы купили год назад, даже чуть больше года. Ну да, примерно год назад, в апреле прошлого года. Квартира стоила миллион шестьсот тысяч шекелей. Сколько тут квадратных метров? Здесь около 95 квадратных метров. Квартиру мы купили изначально с условием, что продавцы отсюда съедут спустя полгода, угу. то есть до 1 декабря. И квартиру, естественно, мы купили в ипотеку, Машканту мы брали. Традиционный первоначальный взнос по ипотекам в Израиле 25-30%. Но стоит отметить, что жилье в центре, недвижимость в центре за тот год, что мы эту квартиру ждали и сюда переехали, подорожала около 10%. У нас, кстати, тоже, и не только в центре. Получается, вы год ждали, да? То есть вы купили и только через год смогли? Мы купили в апреле, мы оформили ее в прошлый, ну, прошлый, прошлый Песах, это было в апреле. Ключи от квартиры мы получили в начале декабря, в первой половине декабря мы какое-то время делали ремонт. И мы уже месяц в ней живем. В целом, после всей этой операции, я, конечно, еще стала задумываться о том, что в Израиле самое, одно из самых перспективных вложений денег – это вложение в недвижимость. Да, это однозначно. Скажи, а сколько здесь Арнона? Арнона за эту квартиру за два месяца выходит примерно тысяча. 100 шекелей. А вот, к примеру, так для общего развития, если бы издавали, вы сдавали такую квартиру, сколько бы она стоила в Батьяме? Я тебе так могу сказать. Прошлую квартиру, три комнаты на втором этаже без лифта, мы сдали за, ну вот сейчас мы сдали за 4200 шекелей, не включая платежи. Ну, то есть коммунальные ты имеешь? Да, не включая. Но платежи. за это, я думаю, что тысяч шесть э, Я думаю, да, около пяти с половиной. Все зависит от того, с ремонтом до ремонта или после ремонта. Это после ремонта. Ремонт. После ремонта, да, думаю, что тысяч шесть можно было бы сдать. И, конечно, этот платеж в итоге превышает э, платеж по ипотеке, по мешканке, да. Ты мне дашь по фотографии, как квартира выглядела до, до ремонта, да, конечно, потому да. что, чтобы люди да. понимали примерно в каком это состоянии не, вы получили. Это не капитальный ремонт, но 
как бы многие вещи да, мы здесь переделывали под себя. Ну, квартира выглядит отремонтированной красиво, поэтому за нее можно много денег, Спасибо. я считаю, брать, тем более ну, в центре страны. Да, к сожалению или к счастью, но жилье в центре страны существенно по цене отличается от так называемых городов развития. Угу, Я думаю, разница, что да. это разница где-то в два раза. Угу. Я думаю, что да, квартира уровня вашей в новом доме с лифтом, с балконом в центре страны стоила бы точно в два раза дороже, если не в два с половиной. Да. Ну, не все-таки... в Тель-Авиве даже, а просто в центральном ну, Я имею в виду, да, я имею в виду так называемый Гуждан, то есть то, что говорится от ГДР до Хадеры. А как вы искали эту квартиру, самостоятельно или через риэлтора? Эту квартиру мы искали сами, мы искали через сайт Ячния, вторая рука. Отдавали предпочтение квартирам, которые продавались без риэлтора. Потому что зачастую услуги риэлтора это дополнительные деньги. Зачастую, наверное, всегда. Ну да, чаще всего. Сколько mm-hmm. процентов риэлторы берут обычно? В среднем риэлторы берут, я тебе скажу сколько, 2%. процента. Mm-hmm. Полтора-два процента от стоимости много. квартиры. Да, 30-40 тысяч. Когда покупаешь квартиру на так называемом шуховши на свободном рынке, mm-hmm. обязательное условие это адвокат, который оформляет сделку. Мать Ирешин, никогда не берите этого адвоката. Никогда не берите этого адвоката. Мать Ирешин, хулом. Никогда не берите этого адвоката. Сотрудничаем с банком Израиль. Стоимость адвоката это еще примерно полпроцента от стоимости квартиры. То есть на эту квартиру он был стоимость адвоката около 7 тысяч шекелей. Также, если это актуально, то в Израиле есть так называемый маскния, налог на покупку второй квартиры. Второй, третий, четвертый. И сколько вы заплатили? Мы пока находимся в процессе, потому что мы имеем некоторые скидки, так как я новая репатриантка и в стране не так давно. Но надо проверить, по-моему, сейчас Москня на вторую, третью, там, последующую квартиру 8% от стоимости. А сколько у вас сейчас платеж по ипотеке? Платеж по ипотеке у нас чуть больше 5000. Спасибо большое тебе. Пожалуйста. Да, Приходите. очень было интересно Приходите. слушать. Да, квартира классная. Спасибо, ставьте да. лайк Лизе, ставьте лайк квартире и этому видео. Всем, всем... И... <смех> Сара там на фоне. <смех> и всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока.